terminally ill Sunderland fan, Bradley Lowry at Goodison, because he was their mascot. He was also mascot, you may remember, for the game between Sunderland and Everton back in September, after which Everton donated £200,000 to his appeal fund, which was initially set up to pay for treatment. In and Bradley had this message for the club. Manchester City fans also showed their support, as you can see. Well, Bradley scored at the Stadium of Lights, and now he's got a goal at Goodison as well. The opponents that day were Chelsea. They played their part, allowing Bradley to fulfil his dream to score for Sunderland. some very very sad news you'll all remember uh, Bradley Lowry who was uh, the Sunderland fan he was a mascot for Sunderland quite a few times last season we know that he was best friends with Jermaine Defoe we saw Jermaine Defoe break down in his news conference at Bournemouth yesterday because Bradley's condition was uh, deteriorating he suffered from neuroblastoma well unfortunately Bradley has now passed away there is a statement here from his parents it says my brave boy has gone to the Angels today at 1.35 this afternoon, in mummy and daddy's arms, surrounded by his family. He was our little superhero and put the biggest fight up, but, but he was needed elsewhere. There are no words to describe how heartbroken we are. Thank you everyone for all of your support and your kind words. And they, say, they end by saying, sleep tight baby boy and fly high with them angels. So young Bradley Lowry has unfortunately passed away this afternoon. There were incredible scenes in England last night when a footballer marked a terrific goal with a heart-rending tribute to his late son. Doncaster's Billy Sharp was playing against Middlesbrough just three days after his little baby boy passed away. Louis Sharp was only two days old and his father revealed that that goal was for him. The message on his shirt read, that's for you son. And he revealed later on Twitter that he wanted to do something special for his boy. A wonderful tribute and incredibly credit to the referee for not booking him as he could so easily have done. A tragic tale but a reminder that football is the beautiful game. Bill Stevens. And Murray. Knockhart. Murray wants it back. Knockhart!
Uh, soy Katia Vero, soy la hermana de Cristiano Ronaldo y, y traigo una mensaje para los tres de él. Ronaldo se encuentra jugando en Málaga como él no puede estar aquí esta noche os ha escrito estas cartas de su puño y letra cartas de Cristiano Ronaldo que tengo aquí que son para vosotros hay una carta, dejas que hable con Alberto sí. Alberto voy a intentar leer tu carta pero no creo que lo consiga vale. con lo cual si no lo consigo yo continuarás tú ¿vale? Qué cosas tan bonitas escribe tu hermano Katia, te lo digo de verdad, ¿eh? Yo sé que las vi y también me emocioné. <coughs> Allá voy. Hola Alberto, soy Cristiano. Quizá te extrañe que te escriba, pero no he podido evitar hacerlo cuando me han contado tu historia. Yo también he perdido a mi padre. Sucedió pocas horas antes de un partido de fútbol en la que Portugal se jugaba mucho. Mi seleccionador me dijo que no era necesario que fuera, pero yo decidí ir por hacer un homenaje a mi padre, por dedicarle la victoria. Toma bien. Solo las personas que han sufrido una pérdida tan grande pueden entender el dolor y el vacío que se siente después de un hecho así. Yo le recuerdo todos los días, como tú recordarás a tu padre todos los días y le echas de menos. Pero ¿sabes qué, Alberto? Que sé que mi padre no quería verme triste, verme derrotado. Por esa razón lucho cada día para ser feliz, para estar alegre. Porque sé que mi padre me ve y quiere que así sea. Por eso quiero darte este mensaje, querido amigo. Sé fuerte, lucha por ser feliz. Es la mejor manera de recordar a tu padre. Un abrazo, Cristiano Ronaldo. Alex, yo que te veo muy sereno, ¿tú eres capaz de leer tu carta en voz alta? ¿La que te ha dedicado Cristiano? No sé yo. Inténtalo. Hola Alejandro, soy Cristiano. Te escribo porque me han contado tu historia y lo que sé de ti me ha gustado mucho. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues porque admiro a las personas luchadoras y valientes, aquellas que nunca se rinden, que siempre se levantan. Y tú eres uno de ellos. Te admiro. Has estado al borde de la muerte por un grave error médico y has vencido. No todo el mundo puede ser tan fuerte como lo eres tú. Eso es mucho más importante que meter todos los goles del mundo. Tú le has metido un gol por la escuadra a la vida. Yo valoro mucho a los que no se rinden, a los que luchan por superar sus límites, a los que a pesar del dolor siguen adelante. A esas personas como tú me gusta llamarles hermanos. Personas como tú son... No sé lo que pone aquí. Eso pone la cara. Un acicate para lo que hemos tenido. Más suerte en la vida, sigamos esforzando y siendo un ejemplo para muchos niños. Igual que tú eres un ejemplo de superación para mí. Un abrazo luchador y grande hermano. Que os paso a entregar a continuación, Jorge, la tarjeta y las camisetas. ¿Qué os parece? Genial. ¿Qué te parece? Impresionante. Bueno, y atención, chicos, 